In this video, I'm going to start a topic of class 10th, chapter 3, pair of linear equation in two variables. तो चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए तो इसीलिए जो मैंने है पहला टॉपिक लिया है इसके अंदर टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो ये पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइप्स की इक्वेशन होती है और कौन सी जो है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी और कौन सी जो है हमें नहीं पढ़ने को मिलेगी तो तीन टाइप्स की इक्वेशन होती है पहली लीनियर इक्वेशन सेकंड एक्वाडिक इक्वेशन और थर्ड इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन आपको एग्जाम्पल लेके समझा लिया मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है अब x की पावर तो कुछ भी नहीं लिखी हुई दैट मीन जीरो तो हम बोल नहीं सकते वन ही बोलेंगे एंड अगर y की पावर देखें तो वो भी वन है तो अगर हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं जैसे कि हाईएस्ट पावर इसके अंदर वन आ रही है और पहली बात तो हम ये बता दूं मैं आपको कि हाइएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या फिर हाइएस्ट पावर वन होती है तो उन इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री टू होगी या फिर हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर जो है वो टू होने वाली है तो उन इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके बताया भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर फोर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कि चैप्टर नंबर फोर आएगा आपका क्लास टेंथ के लिए अगर हम थर्ड की बात करें क्यूबिक इक्वेशन की तो हम इसमें बोलेंगे कि डिग्री जो है या फिर मैक्सिमम पावर जो है अगर किसी भी इक्वेशन की थ्री होती है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया भी है एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू जीरो दैट मीन इसकी मैक्सिमम पावर देखे तो वो थ्री आ रही है और यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या फिर मैक्सिमम या फिर हाइएस्ट पावर जो है थ्री होगी तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन तो ये दो जो है अभी आपको इस चैप्टर में नहीं समझनी है आपको बस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जो कि दो वेरिएबल के अंदर होने वाली है जितने भी मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे वो सारे के सारे दो वेरिएबल के हिसाब से दिया अभी दो वेरिएबल का क्या मतलब होता है मैंने आपको एग्जाम्पल से लेकर समझाता हूँ तो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो अगर कोई मैंने इक्वेशन लिखी कुछ इस तरीके से टू एक्स प्लस थ्री तो इसमें एक्स और वाई जो आ रहे हैं वो है वेरिएबल्स x और y जो आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स वेरिएबल्स का मतलब नाम से समझ में आ रहा है जिनकी वैल्यू जो है वो सेम कभी भी नहीं रह सकती उनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहेगी वेरी का मतलब है डिफरेंट हो सकती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी बुट कर सकता हूँ वाई की वैल्यू भी कुछ कर सकते हैं मतलब डिफरेंट हो सकती है उनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो ऐसे एक्स और वाई को हम बोलेंगे वेरिएबल्स एंड अगर हम बात करें टू की जो कि एक्स का कोफिशियंट है तो टू जो है हम ये बोल सकते हैं कि वो एक्स का कोफिशियंट है एंड अगर थ्री की बात करेंगे तो वो वाई का कोफिशियंट है कोफिशियंट का मतलब सिंपल सा है जैसे कोई भी हमें वेरिएबल है वेरिएबल के आगे कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म लिखी होगी तो हम बोलेंगे कि वो उस वेरिएबल का कोफिशियंट है तो अगर कोई पूछे इस इक्वेशन में हमसे कि वट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स तो हम बोलेंगे एक्स का कोफिशियंट है इसके अंदर टू एंड वाई का कोफिशियंट है इसके अंदर थ्री एंड अगर सेवन की बात करें तो वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये कुछ एक जनरल इक्वेशन हम बोल सकते हैं या फिर एक एग्जांपल बोल सकते हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन का जो कि दो वेरिएबल के अंदर हमें दी हुई है अगर यहाँ पे वाई नहीं होता हमारे पास ये टर्म ही नहीं होती हमारे पास ये समझ लो एक आग हो गई तो हमारे पास इक्वेशन बनी यहाँ पे टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो तो वहां पे अब सेकंड वेरिएबल तो आ नहीं रहे तो वो अब हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो वेरिएबल है हमारे पास और जिनकी हाइएस्ट पावर वन है टू और थ्री तो है नहीं जिसमें हम बोले इसको कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो सकती है तो हाईएस्ट पावर इसकी वन है और दो वेरिएबल है तो ऐसी ही इक्वेशन के अंदर हमें चैप्टर में डील करना पड़ेगा इसीलिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है आफ्टा टेल्स इज डॉटर सेवन ईयर्स गो आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर दिन इसमें लिखा है सबसे पहली बात आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला कि वो सेवन ईयर्स को मतलब सात साल पहले की बात हो रही है अभी आगो का अगर किसी को मतलब नहीं समझ में आ रहा तो हम टें से देख लेंगे क्योंकि इसके अंदर टेंस जो है वो लिखा हुआ है आई वॉस सेवन टाइम्स तो आई वॉस का मतलब है पहले की बात हो रही है पास टेंस की बात हो रही है तो हम ये बोलेंगे जो भी उनकी प्रेजेंटेज है उससे सेवन ईयर्स बैक की पहले की बात हो रही है यहाँ पे तो सेवन ईयर्स को आई वॉस सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर दिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए इसके अंदर दो चीजों की बात हो रही है दो लोगों की बात हो रही है इसके अंदर पहली तो बात हो रही है इसके अंदर आफ्ताब की और सेकंड बात हो रही है उसकी उसकी बेटी की आफ्ताब की डॉटर की तो हम सबसे पहले तो क्या करना हमें कि दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज वाई
या उसके फादर की एज की बात करूं जो कि एक्स थी तो सात साल पहले जो उसकी एज होगी वो होगी एक्स माइनस सेवन एंड अगर हम बात करें उसकी बेटी की एज जो कि अभी जो है प्रेजेंट एज जो है उसकी वाई ईयर्स है तो सात साल पहले की जो एज होगी उसकी वाई माइनस ही होने वाली है उसके बाद अब कंडीशन देखते हैं ये हमने लिखा x माइनस सेवन इक्वल टू वाई माइनस सेवन अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि दोनों बराबर एज है उसकी बराबर तो हो नहीं सकती एक है फादर और एक है उसकी बेटी दोनों की एज बराबर बिल्कुल नहीं हो सकती इसके बाद कंडीशन क्या लिखी है सात साल पहले वाली आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू तो सेवन टाइम्स इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें तो अगर सेवन टाइम्स लिखा हुआ है तो मतलब सेवन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब बीच में मैंने दोनों के लगाया हुआ है इक्वल टू बहुत ही सिंपल तरीका क्या करने का इसमें अब जैसा कि हमें पता है दोनों में से एज जो होगी उसके फादर की ही बड़ी होने वाली है अगर हमें दोनों को बराबर करना है दोनों को इक्वल में लाना है तो मल्टीप्लाई सेवन किस में करना पड़ेगा जो एज छोटी है अब दोनों ही चीजों को मैंने इक्वल शू में रखा और देखा जाए अगर तो उसके फादर की एज जो है वो उससे सेवन टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी अगर दोनों को मुझे बराबर करना है तो उस छोटी वाली एज में या फिर उसकी बेटी की एज में जो है मुझे सेवन जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से फोर्टीन टाइम्स दिया होता तो मैं छोटे वाले में फोर्टीन को मल्टीप्लाई करता अब छोटा मैं इसको बोल रहा हूँ बिकॉज वाई वाली टर्म जो है वो उसकी बेटी की एज है जो कि छोटी ही होने वाली है तो हम सेवन मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेटी की एज में या उसकी डॉटर की एज में तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे हम पहली जो कि बनेगी यहाँ पे एक्स माइनस सेवन ऐसा क्या ऐसे इक्वल शू अब सेवन जो है वो वाई से में मल्टीप्लाई होगा और सेवन जो है वो सेवन से में मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा यहाँ पे सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन और अगर दोनों ही टर्म्स को अगर मैं एल में ले जाता हूँ तो आंसर आएगा यहाँ पे फाइनली एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल्स के अंदर आ रही है एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई और लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उसमें जो मैक्सिमम पावर है एक्स की अगर देखे तो वो कुछ नहीं लिखी दैट मीन्स वन और वाई की अगर पावर देखे तो वो कुछ भी नहीं लिखी हुई है दैट मीन्स वन ही लेके चलने वाले अगर मैक्सिमम पावर अगर डिग्री हम वन बोलते हैं किसी भी इक्वेशन की तो वो वाली इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन ही होती है तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन भी बनानी है जो कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है वैसा भी ऑल्सो थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ तीन साल बाद आई शेल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी अगर टेंस के हिसाब से भी अगर हम देख लें तो विल बी का मतलब अगर हम समझते हैं तो फ्यूचर टेंस है तो थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से तीन साल बाद I shall be three times as old as you. मतलब उसका फादर बोल रहे हैं अपनी बेटी से कि आज से तीन साल बाद वो जो है अपनी बेटी से तीन गुना बड़ा होगा तो अगर हम बात करें तीन साल बाद के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ जैसे हमने पहली इक्वेशन बनाई थी वैसे हम ये वाली इक्वेशन भी बनाने वाले हैं तो x अभी जो प्रेजेंट एज थी आफ्ताब की वो थी x और तीन साल बाद जो हो जाएगी x प्लस थ्री हो जाएगी नॉर्मली अगर हम देखें अगर आज हम ट्वेंटी एज का तो तीन साल बाद जो है ट्वेंटी थ्री के होंगे वैसे एक्स में प्लस थ्री कर देंगे तो तीन साल बाद की उसकी आफ्ताब की एज आ जाएगी वैसे हमने क्या करना है वाई में भी थ्री जो है वो ऐड करना है और जैसे कि हमने पता है कि दोनों को हम रखेंगे इक्वल शू में और इक्वल शू में रखने के बाद जो है जो भी चीज छोटी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्री अब थ्री मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कंडीशन में हमें थ्री टाइम्स ही दिया हुआ है तीन ज्यादा दिया होता तो थ्री हम इसमें एड करते हैं थ्री टाइम्स दिया हुआ टाइम्स का मतलब होता है हमें थ्री जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई ही करना है तो छोटे वाली टर्म में हमने थ्री मल्टीप्लाई किया जो कि उसकी डॉटर की एज थी इसमें ही इस साइड ही क्यों मल्टीप्लाई करें बिकॉज वाई वाली टर्म जो है उसकी डॉटर की एज है जो कि छोटी है और दोनों को हमें इक्वल शू में लाना है बराबर करना है दोनों को बैलेंस करना है तो हम ये बोल सकते हैं छोटी टर्म में जो है थ्री मल्टीप्लाई करें थ्री को वाई से भी कर देंगे थ्री को थ्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा थ्री वाई प्लस नाइन ये वाली टर्म एक्स प्लस थ्री बिल्कुल ऐसे कैसे अगर इसको सोल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन बनी हमारे यहाँ से x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो जो कि सेकंड इक्वेशन बन गई है अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को देन इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो अगर हम देखें इसके अंदर x माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन थी एंड सेकंड इक्वेशन जो है हमारी लीन इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बन गई है तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे जो कि बनी है यहाँ पे x माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल जीरो और करना कैसे बहुत इजी तरीके से बताता हूँ मैं आपको कि हमें ग्राफ में ग्राफ बनाने के लिए हमें पहली बात तो पॉइंट्स पता होने चाहिए एक्स और वाई के एक्स और वाई की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए तो अब मैंने क्या किया सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी जीरो तो अगर हमने x की वैल्यू जीरो पुट करी इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ आ जाएगा x की जगह जीरो माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल जीरो और इस,
तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेवन लिया सेवन प्लस फोर्टी टू हुआ फोर्टी नाइन जो कि सेवन से जो है फाइनली जाके जो है वो कट जाएगा सेवन पे ही तो मैंने यहाँ पे सेवन लिया एक्स की वैल्यू सेवन प्लस फोर्टी टू हो गया फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इधर जाके हुआ माइनस का फोर्टी नाइन माइनस का माइनस कट गया सेवन गया नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो फोर्टी नाइन बाई सेवन हो गया सेवन तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज रखनी है कि हम ग्राफ जो है इजिली प्लॉट कर पाए अगर हम यहाँ पे उल्टी सीधी कोई भी टू थ्री फाइव वन टू कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ जो है वाई का आंसर जो है फ्रैक्शन में आता जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमें ग्राफ में प्लॉट करने को तो पहले पॉइंट्स आ गए हैं पहली इक्वेशन के लिए ऐसे ही हमें सेम टू सेम क्या करना है सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक्स और वाई के कॉर्डिनेट जो है हमें निकालने पड़ेंगे तो सेकेंड इक्वेशन थी इसके अंदर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ वहाँ पे पहली मैंने लिया इसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो लेने पे वाई की वैल्यू आई है माइनस टू एंड अगर हम बात करेंगे वाई की वैल्यू जीरो ले लेते हैं हम यहाँ पे तो वाई की वैल्यू जीरो लेने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स तो ये दो कॉर्डिनेट हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए भी मिल गए एंड अब हमें क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है होपफुल खाई आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा तो यहाँ पे लिया हमने एक्स एक्सेस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है एंड यहाँ पे लिया हमने वाई एक्सेस तो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं पहले थे हमारे पहली क्वेश्चन के ये आए थे हमारे जीरो सिक्स सेवन एंड सेवन तो जीरो और सिक्स को अगर प्लॉट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट सिक्स दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड अगर हम सेवन और सेवन को प्लॉट करेंगे रफ फिगर बनाया मैंने कैलकुलेशन जो है मैंने स्केल से नहीं किया है तो सेवन और सेवन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा एंड दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन जो है फर्स्ट लाइन जो है ये वाली बन जाएगी एंड ऐसे अगर हम बात करें जीरो कामा माइनस टू की तो जीरो कामा माइनस टू जो है वो यहाँ पे बनने वाला पॉइंट एंड अगर हम बात करें सिक्स कॉमा जीरो की तो सिक्स कॉमा जीरो यहाँ बनेगा एंड दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन जो है वो सेकंड वाली एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स वाली जो है बन जाएगी वो फुल का आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया है नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के मैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में जो है देने वाला हूँ तो कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फोर गेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल